നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മിററാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോൻ നോക്കുന്ന സർഫസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു ഇതാ ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഇതാണ് എ ബി ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് വന്ന് വീണു ഓക്കെ നമ്മൾ പഴയ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പഗേറ്റഡ് അലോങ് ദ എ ഡാഷ് എ ആൻഡ് ബി ഡാഷ് ബി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരു ടോ ടൈം കഴിയുമ്പം ഇപ്പം ഈ ഈ മീഡിയത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏറെ കൂടെയാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഈ മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് ഇനി ഒരു ടോ ടൈം കഴിയുമ്പോഴേ ഈ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തും ആണല്ലോ പോയിന്റ് ബി എവിടെ എത്തും സിയിലെത്തും സംശയമില്ല ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വി ടോ ആയിരിക്കും ഇത്രയായിരിക്കും വി ടോ ആയിരിക്കും അത്ഭുത സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഇനി ലൈറ്റ് ഇതാ ഈ പോയിന്റിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണു ഇവിടെ ഞാനൊരു നോർമൽ വരയ്ക്കുകയാണ് നോർമൽ വരച്ചു ലൈറ്റ് വന്ന് ഇത് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ നോർമൽ ഇടയ്ക്കൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നാണ് ലൈറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്ന് വീണ ലൈറ്റ് ഈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഇന്ന് അതേ ആംഗിൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരും ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ ലൈറ്റ് വന്നത് ഈ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നത് അതേ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ടോ ടൈമിൽ ബി എവിടെ എത്തി സിയിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ടോ ടൈമിൽ എ അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തും ആണോ എത്ര ദൂരെ എത്തും ടോ ടൈമിൽ വീട്ടോ ദൂരെ എത്തും എത്ര ദൂരെ എത്തും വീട്ടോ എന്താ വീട്ടോ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് സെയിം മീഡിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ ഇതേ ദൂരം എടുക്കുക കോമ്പസിൽ ഇതേ ദൂരം എടുക്കുക അപ്പോൾ കോമ്പസിൽ ഞാൻ അതേ ദൂരം എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പസിൽ ഞാൻ അതേ ദൂരം എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പസിൽ അതേ ദൂരം എടുത്തു ഇതാ ഇവിടെ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് കോമ്പസ് എൻ്റെ മോനെ ഇവിടെ വയ്ക്കുക ആർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ എസ് പി ആർ വരയ്ക്കുക സി ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കിട്ടിയ സി ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ വരച്ചതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഈ വരച്ചത് അത്ര സുഖമല്ല ഒരു ഫിഗർ അല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം സി ദിസ് ഈസ് എ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഓക്കെ സോ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് സോ എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എ ബി ഫോൾസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഒബ്ലിക്കലി ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ എലോങ് ബി ഡാഷ് ബി ആൻഡ് എ ഡാഷ് എ ദെൻ സി ഇൻ ടോ ടൈം ദിസ് ബി വിൽ റീച്ച് ദ പോയിന്റ് സി നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വി ടോ ദാറ്റ് ആൾസോ നോ പ്രോബ്ലം ദെൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എ യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ നോർമൽ സോ ദിസ് ഈസ് എ നോർമൽ ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ലൈറ്റ് സോ ലൈറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഇറ്റ് റിഫ്ലക്സ് മേക്കിംഗ് ദ സെയിം ആംഗിൾ സോ റിഫ്ലക്സ് മേക്കിംഗ് ദ സെയിം ആംഗിൾ ഓക്കെ മേക്കിംഗ് ദ സെയിം ആംഗിൾ ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല ഇനി എന്താ വേണ്ടത് സി ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വി ടോ ഓക്കെ ഇൻ ടോ ടൈം ബി റീച്ചസ് സി ഇൻ ടോ ടൈം എ റീച്ചസ് ഡി സോ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വാട്ട് വി ടോ വൈ വി ടോ ടു ദ സെയിം മീഡിയം സോ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ ഇത് എടുക്കുക എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതാ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പോയിന്റ് ഡി അപ്പം ഞാൻ ആർക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടോ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റിന് പേരിട്ടു എന്താണ് പേരിട്ടത് ഡി എന്നാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ സിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇതാ ഒരു ടാൻജിൻ്റ് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ പോയ
ഈ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് എ ഡി സി എന്നാണ് എ ഡി സി എന്നാണ് എ ഡി സി ഇനി തൊട്ടപ്പുറത്ത് അടുത്തൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സി ബി എ എന്നാണ് സി ബി എ എന്നാണ് ഈ എ ഡിയുടെ നീളം വീട്ടോ ആണ് ബി സിയുടെ നീളവും വീട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഇനി രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ ആണ് എ സി എ സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ ആണ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേരുടെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് പേരുടെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ രണ്ട് പേർക്കും ഒരു ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് പേരുടെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കോമൺ ആണ് അടുത്ത് രണ്ട് പേരുടെ ഒരു സൈഡ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് സിയറോ അനുസരിച്ച് ഈ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്താണ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് തീയറ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് ഇത്രയെങ്കിലും ബോധം എനിക്ക് വേണം അതായത് ഇനി ഞാൻ ഈ ആംഗിൾസിനൊക്കെ പേരിടാൻ പോവാണ് ഈ ആംഗിൾ എ ഈ ആംഗിൾ ബി ഓക്കെ ഈ ആംഗിളിന് ഞാനൊരു ഡി എന്നൊക്കെ പേരിട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പേരിട്ടു എൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഞാനിട്ടു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഐയും ആറും എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി വരില്ലേ ഐയും ആറും എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി വരില്ലേ കാരണം ഇത്രയും ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഐ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അടുത്ത ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ആറും എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നയൻറ്റി ആണ് ഇത്രയും ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് ശരിയല്ലേ ആറും എയും പറയൂ പിന്നെ ഏതാണ് ആറും എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതാണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ കണ്ടോ ഇതിൽ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി അല്ലേ ഇൻ ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇവനും ഇവനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി നയൻറ്റി വരണ്ടേ അപ്പോൾ ബിയും ഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരണം ബി അല്ലെ പോട്ട് അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം എ ഡി സി നോക്കും ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എ നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയേ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എ നേരെ നോക്കിയേ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി അല്ലേ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഈ ആംഗിളും ആ ആംഗിൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി നയൻറ്റി വരണ്ടേ അപ്പോൾ എയും ബിയും ഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി വരണ്ടേ അപ്പോൾ എയും പറ ബിയും ഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരണം നയൻറ്റി വരണം ഈക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യം മനസ്സിലാവും നയൻറ്റി സൈൻ എ സൈൻ ആർ സൈൻ അപ്പോൾ ഐയും ബിയും ഈക്വൽ ഐയും ബിയും ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ടൂവും ത്രീയും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് എ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറും ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആറും ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രയാങ്കിൾസിനെ നേരെ നോക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രയാങ്കിൾസിനെ നേരെ നോക്കണം ഇതാ ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ സൈഡ് വീട്ടോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് തൊട്ടുപ്പുറത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിലും ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ നോക്കി പറയണം ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നോക്കൂ എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ മാത്രം ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇത് ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ മാത്രം ഞാൻ എഴുതുന്നു അത് ബി ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ ആർ എച്ച് എസ് തീറം പറയുന്നത് നോക്ക് ആർ എച്ച് എസ് തീറ അനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടും കോൺക്രുവൻ്റ് ആണ് കോൺക്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിയും ഡിയും ഈക്വൽ അല്ലേ ബിയും ഡിയും ഈക്വൽ ആവണ്ടേ ബൈ ആർ എച്ച് എസ് തീറം ഇനി ബി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടിയോ ഐ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന
this is a plane wave front AB falling obliquely on this surface. Then see it is propagated along say it is propagated along ah, A dash A and B dash B respectively. In tau time B reaches C okay the distance BC is V tau distance BC is V tau okay then what is the next at this point see you draw a normal okay this is a normal then this is angle of incidence so what will happen to the light so light will reflect making the same angle so making the same angle light will reflect so this is angle of reflection what is the next see in thought time B will reach C okay in thought time A will reach D okay what is AD AD will be equal to V tau itself am I right once again in thought time B reaches C the distance BC is V tau in thought time A will reach D what will be AD AD also will be V tau why because everything happens in the same medium see uh, so you take the same distance V tau so okay you draw a sphere okay this point is marked D then you draw a tangent to it okay so uh, it is a tangent CD is a reflected wave front CD is a reflected wave front is it clear then see you take this angle as I uh, sorry a this as B then this as a D okay already you will see all the one and D in the market then see uh, for your understanding I shall separate the two triangles see you can find a triangle here see it is a first triangle I name it see a D C okay then you can find the next triangle okay so it is this one okay okay then it is C B A okay then so let it be there then see you can find a normal here r plus a plus b will be 90 so r plus a plus b will be 90 degree equation number one then what is the next one see uh, r plus a plus b will be 90 no problem then i plus r plus uh, a it is also 90 you see this is incident ray this is your wave front see the angle between these two 90 i plus r plus a i plus ah, r plus a it is also 90 equation number 2 then what is the next one see uh, you can find a triangle here this is a triangle you find then this angle is 90 then the remaining sum should be uh, remaining 90 so this angle is a plus b that is a d so a plus b plus d should be 90 okay equation number 3 is it clear then what is the next one you compare equation 1 and 2 90 90 then uh, what is the next one r plus a r plus a then i will be equal to b so i will be equal to b then what is the next one you compare these two so 90 90 then uh, you see uh, what is a uh, uh, sorry you, you compare these two first and third okay uh, 90 90 then uh, d uh, sorry a plus b a plus b then d should be equal to r so r should be equal to d so i am getting two results okay then uh, see i equal to b r equal to d then you find the two triangles see uh, uh, you can find on right angle then ac is common hypotenuse am i right then this side v tau that side v tau see one side uh, right angle hypotenuse one side equal for both so by RHS theorem, the two triangles are congruent. So their corresponding parts should be equal. So what is this angle? This angle. This angle is the picture of the picture. This picture is the picture of the picture. This is the angle. So what is this angle? So this angle is D. And what about, uh, see this angle. This angle. This angle is B. Okay. So these are corresponding angles. So B will be equal to D. So B will be equal to D. What is B? I. Equal to what is D? R. So you are getting a wonderful result. Angle of incidence is equal to angle of reflection. 
ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈക്വലാണ് ദിസ് ഈസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സോ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സോ വി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സോ വി വയർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് സോ ദിസ് വേ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം ഇത് എക്സാമിന് ചാതി ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ചോദിച്ച വർഷങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഏത് ചോദിക്കുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ സ്റ്റഡി വരി വൻ സോ വി മൂ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൊച്ചു സാധനം കൂടെ പറഞ്ഞിട